बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दो हमारे प्रिय सात सात चीजें जो ना अनस ठाड़ियाँ रहे एक ता लेक्चर तो वादे जो ना तो रिकॉर्ड सी अच्छा कोई तुमरा एक कोरोना का लेन समय हो तुमरा पढ़ा लेखर जो नाग भी तुमरा भालू यस हो तो आज के मेरकाशी में बॉक्सर जो दोषम पर के तुम्हारे दर्शन में किसी आलोचना करो तो वह एक तो धज्ज दौरे सुन बे मेरकाशी में चले विशेष गातों घातों मेर जाहोरे जमाता मेर जाहोर जखन पौधे चुदो होले तकन तार जमाता मिर्काशिम सत्तुसो साठ किस्तब दे बाईसे अक्टूबर बांग्लादेश मौसम दे उदिष्ठित होन। खमदा हस्तगतो हवार पौर सुदखो दुरुदशी शासो। मिर्काशिम नौवे रात्ती का व्यवस्था अतिक दुरावस्था दूरी करार जन्नो एवं सामोरिक दुर्बलता दूर करार जन्नो एवं अत्तुलुबी इंग्लिश देर जापूतियों दाबी दावा पूर्ण करार निमित्ते तिनी इंग्लिश देर छते शक्करी तो चुप्पी मुताबिक तिनी बहुत दो मान जला में दिनी पूर जला और चट्टोग्राम में राजस्वाद आये तिनी उदिकर दे दितियों तो शनवाई निर बे निर्भर जो न तिनी दशलोक खोटा का तितियों तो सिलेटे सिलेटे चून वेबसाइट जुन्नो तिने परोवाना प्रदान करें चौथ तथा कुपारी के तिने निजस्व मुद्रा प्रसलन रोधी का रूप प्रदान कर तदु भोरी भैंसी टाट एवं तार सहजुगी देर के पुरुषकर स्वरूप दूल्हों को पाउंड एवं कोर्नाटे जुद्ध देर बैयभार निर्वाह जुन्नो उत्तरी तो पांच लक्ष कोटा का प्रदान करें कु एबरे मीर काशिम राजस्व भी दिल जन्नो चिष्टा करें प्रथम दूसरी नी मिर्जापुर उच्च बदस्तो कर्मचारी कर्मकर्ता देर निकट होते प्राप्त अथो तिनी आधाय करें दी जो तो सरकारी अथो अत्यशते दाए ओबीजिक्तो बहु उच्च बदस्तो कर्मचारी ओबीजर्ट संप्रदाय संप्रदाय विषय संपूर्ति तिनी बाज़ याप्त कर मिर्जापुर और आलीबद्दी खाने पूरी बार वर्ग होते थे नहीं जोरपुर वो कथा आता ही करें पंचो मतो जगतशेष पूरी बार होते प्रचुर अथवा थे नहीं रीन हिस्से में ग्रहण करें सस्त तो जमीदार गाने ऊपरो आप वाप बावत रिक्तो कर धर्जो करें सप्तम मतो शासन का जो पूरी चलना बेहतर है तीनी ज्यादा शुभ बेहत शंकुचों ने नीति अवलोम बन करें इसको व्यवस्था करने माध्यम ही तीनी आपातो दिशित है अथवा दूर करें इंग्लिश कंपनी को त्रितो होते हैं मुक्त होते तोर पर भाई उठे चले एवं तीनी चिंता कर लें निजे जे समुरी दुर्बलता से शिट शिया शक्ति वृद्धि कॉल पे कतुबुर पदक्षे ग्रहण कर। प्रथम तो बार्षिक साबिश लक्ष्य टाका राजस्व प्रदान है उदिकरे तिने दिल्ली बादशा शालों में निकट होते शिक्षिती और समुद्र लाभ करे। दूसरे तो इंग्लिश दर पर ती मिचुआ फरनो कर्मचारी ओबीजात बरगो दर के तिने बिश्करे बिहारे शासन करता राम नारायण के तीरी शास्त्र जाए एवं कॉटन हस्ते दामन कर तीसरी तो जार्मनी शनापुति मार्कोट साम्राज्य जंटले शाह जेतीनी यूरोपियों सामुरी पद्धति ते तार सुनोदर के सामुरी शिक्षा ए प्रशिक्षित कर दोले एवं बंदूक का मानिक्ते दिनीर्वाण कर चौथी तो तो कुंपनी पावो होते 
এবং ষড়যন্ত্রের কুঠি মুর্শিদাবাদ থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে তিনি বিহারের মুঙ্গেরের রাজধানী স্থাপন করে এবং মুঙ্গেরের চতুর্দিকে তার রাজধানীর চতুর্দিকে পরীক্ষা দ্বারা তিনি সুরক্ষিত করেন এবং সেখানে অস্ত্রাগার বিশেষ করে বন্দুক কামান ইত্যাদি নির্মাণ করার ব্যবস্থা করেন তার এই সকল সংস্কার বা এই সকল যে তিনি পন্থা অবলম্বন করেন অভিজাতদের এবং ইংরেজদের অসাধু কর্মচারীদের থেকে অর্থ আদায় তারপরে আমরা সম্মুখে আলোচনা করব তাদের অবৈধ ব্যবসা এবং তাদের ইংরেজদের সহকারী যে সকল অভিজাতবর্গ যে সকল হিন্দু বানিয়া এদের থেকে তিনি যে অর্থ আদায় করেন এবং মুর্শিদাবাদ থেকে তিনি রাজধানী কেন মুঙ্গরে স্থাপন করেন এই জন্য পাটনার ইংরেজ এজেন্ট এলিস সন্দেহ করেন এবং তিনি অতর্কিত তিনি পাটনা আক্রমণ করে দখল করেন এবং তিনি সশন্যে এসে এলিস এলিসকে পরাজিত করে পাটনা দখল করেন দ্বিতীয়ত মুর্শিদাবাদের একজন মুর্শিদাবাদ রাজধানীতে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট থাকত কিন্তু মুঙ্গেরে সেই রেসিডেন্ট থাকার কোনো ব্যবস্থা করা হয় এই জন্য অচিরেই তাদের সাথে দ্বন্দ্ব বেঁধে যায় তৃতীয়ত কোম্পানির সমর্থন পুষ্ট কর্মচারী ও জমিদার শ্রেণী দের থেকে তাদেরকে শায়স্তা এবং জোরপূর্বক অর্থ আদায় করার ফলে ওরা ইংরেজদের কাছে বিচার দেয় চতুর্থত ইউরোপীয় পদ্ধতিতে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ এবং প্রশিক্ষণ তিনি কেন করেন এবং পঞ্চমত সম্রাট শাহ আলম কর্তৃক প্রদত্ত ফরমানের অপব্যবহার এই সকল কারণে অচিরেই তার সাথে দ্বন্দ্ব বেঁধে যায় ইতিমধ্যে এলিস এটা পোটুলিয়াম দুর্গ কর্তৃপক্ষের কাছে জানালে কলকাতায় এই খবর জানালে তখন ইংরেজ কোম্পানির লোকজন মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং তাকে শাস্তা করার জন্য তারা বদ্ধ পরিকর হয় মেজর অ্যাডামসের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্য ইংরেজ সৈন্য এবং দেশীয় চার শত সৈন্য নিয়ে তিনি সত্য সত্য এসট্টি খ্রিস্টাব্দে মীর কাশ্মীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন মীর কাশ্মীর বিশ হাজার সৈন্য সহ তিনি সম্মুখে অগ্রসর হন উদয়নালা গিরিয়া ও কাটোয়ার যুদ্ধে তিনি ইংরেজ বাহিনীর হাতে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় পরাজিত হওয়ার পর তিনি দ্রুত গতিতে তিনি পাটনা যান পাটনা গিয়ে তিনি ইংরেজ বন্ধুদেরকে হত্যা করেন এর আগে কিন্তু তিনি রাজবল্লভকে হত্যা করেন কারণ সিরাজদোল্লার দরবারের অন্যতম বিশ্বাসঘাতক রাজবল্লভকে তিনি এর আগে হত্যা করেন 
উপান্ত না দেখে তিনি অযোধ্যা চলে যান অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং দিল্লির বাদশাহ শাহ আলমের তিনি সাহায্য প্রার্থনা করেন উভয়ের মিলিত বাহিনী সতেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে বক্সারের প্রান্তরে একত্রিত হয় সতেরোশো চৌষট্টি সালে বক্সার যুদ্ধে যখন অযোধ্যা নবাব সুজৌলা এবং দিল্লির বাদশাহ শাহ আলম তাকে সাহায্য করতে আসে তখন ইংরেজ সেনাপতি মেজর অ্যাডামস সরি মেজর হেক্টর মন্ডের নিকট তিনি চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন পরাজিত হয়ে তিনি পালিয়ে যান অযোধ্যার নবাব সুজোদ্দৌলা পরাস্ত হয়ে তিনি নতি স্বীকার করে এবং দিল্লির বাদশাহ শাহ আলম উপান্ত না দেখে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করে এভাবে মীর কাশি অজানা উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং সতেরোশো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দে অত্যন্ত দিনহীনভাবে তিনি দিল্লির উপকণ্ঠে তিনি মারা যান এভাবে একজন স্বাধীন চেতা দেশপ্রেমিক নবাবের মৃত্যু হয় তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজদের দেনাপানা সব চুক্তি দিয়ে আস্তে আস্তে শক্তি শক্তির সঞ্চয় করে তিনি ইংরেজদেরকে পরাস্ত করবে এবং এ দেশ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ইংরেজদেরকে তিনি বিতাড়িত করবে কিন্তু তা সে আসা সফল হয় নাই কারণ তাদের উন্নত নৌবাহিনী ছিল না উন্নত যুদ্ধাস্ত্র ছিল না যদিও তিনি কিছু প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তা ছিল নিতান্তই অপ্রত এবং ওরা ইংরেজরা আসলে যোদ্ধা জাতি এবং তারা নযুদ্ধে দক্ষ এবং তারা কূটকৌশলী তাদের যুদ্ধের কারণে তাদের অভিজ্ঞতার কারণে কূটকৌশলের কারণে তিনি হেরে যান তো আমরা দেখি এরপরে সুজোদ্দৌলা ইংরেজদের অনুগ্রহের পাত্র হয়ে পড়ে এবং দিল্লির বাদশাহ শাহ আলম তাদের অনুগ্রহের পাত্তা পাত্র হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী সময় দেখা গেছে সতেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে দিল্লির বাদশাহ শাহ আলম থেকে দেওয়ানি লাভ করে ইংরেজরা বাংলা বিহার উড়িষ্যার ভাগ্য বিধাতা হয়ে বসেন এবং তারা রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি পলাশির যুদ্ধের মতো বক্সার যুদ্ধ কোনো প্রহসনের কোনো মহড়ার কোনো নাটকীয় যুদ্ধ ছিল না এ ছিল চূড়ান্ত যুদ্ধ এখানে বিশেষ করে মীর কাশিমের প্রস্তুতি ছিল ইংরেজের তো প্রস্তুতি সবসময় থাকে তো এটা কয়েকটি যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার ভাগ্য ভাগ্য তথা বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় ইংরেজরা আবার সেই ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাত মির্জাফরকে ক্ষমতায় বসায় মির্জাফর তো পুতুল নবাব তার তো আসলে প্রকৃত কোনো ক্ষমতা ছিল না তার কোনো বিচার বুদ্ধি ছিল না পরবর্তী সময় দেখা গেছে এই মির্জাফরের আমলেই এবং তার নাবালক ছেলে রামলেই সিয়াত্তরের মনন্ত বা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সতেরোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা আস্তে আস্তে অযোধ্যা উত্তর ভারত এইভাবে আস্তে আস্তে ছলে বলে কলে কৌশলে দখল করে এবং দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটের যুদ্ধে ফরাসিদের পরাজিত করে 
মহেশের যুদ্ধে টিপু সুলতানকে পরাজিত করে এবং হায়দ্রাবাদের নিজামের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে এবং মারাঠাদের সাথে একটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এবং শিখদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে আস্তে আস্তে দেখা যায় পুরো ভারতবর্ষ তারা এক সময় দখল করে নিয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের বাসায় বলতে হয় মণিকে বণিকের মানদণ্ডে এসে গ্রহণ করে রাজদণ্ড একটা সামান্য একটা বাণিজ্যিক কোম্পানি একটা ব্রিটিশ কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সবার শেষে এসে তারা বাংলায় ঢুকে খাল কেটে কুমিরের মতো তারা পুরো ভারতবর্ষের ভাগ্য বিধাতা হয়ে বসে কোম্পানির অধীনে সতেরোশো আঠারোশো সাতান্ন পর্যন্ত সিবিআই বিপ্লবের সময় পর্যন্ত একশত বছর কোম্পানির অধীনে এদের শাসিত এবং শোষিত হয় পরবর্তী সময় যা সরাসরি ইংল্যান্ডের রানীর অধীনে মহারানীর ভিক্টোরিয়ার অধীনে এটার শাসন ব্যবস্থা চলে যায় পর পরবর্তী আরও প্রায় নব্বই বছরের মতো এভাবে প্রায় দুশত বছরের মতো তারা এই দেশের জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল তারা বাংলাকে লুণ্ঠন করতে করতে সারা বাসকে ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন করতে করতে উপনিবেশ উপনিবেশে পরিণত করে এবং এ দেশে ব্যবসা করে এবং দস্তক নামক ছাড়পত্রের অপব্যবহার করে তাদের আজ্ঞাবহ গোমস্তা তাদের বানিয়া তাদের দালাল তাদের মুৎসদ্দি এদের অবৈধ ব্যবসা সফল করে তারা বাণিজ্যের টাকা দিয়ে তারা এ দেশের ক্ষমতায় আরোহণ করে তারা আগের মতো আর ইংল্যান্ড থেকে তারা স্বর্ণের বার আনত না এভাবে সারা ভারতবর্ষকে তারা নিঃশেষ করে দেয় অর্থনৈতিকভাবে তারা একইভাবে পঙ্গু করে দেয় এই হলো সেই ঘৃণিত ইংরেজ জাতি যদিও বলা হয়ে থাকে তারা আমাদেরকে আধুনিক যুগ উপহার দিয়েছে কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা মেডিকেল শিক্ষা আধুনিক শিক্ষা আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা বা রেল লাইন এগুলো দিল কিন্তু তারা আমাদেরকে শেষ করে দিয়ে গেছে তো আজকে এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে তোমাদেরকে অন্য পড়া পড়াবো তো তোমরা ভালো থেকো খোদা হাফেজ